Hei, hei, morjes, morjes vaan. Ja tervetuloa taas vähän unboxaamaan. Se oli sitten 3 kautta 19 jakso. Ja nyt on enää kolme laatikkoa siinä jäljellä, että vähin käy ennen kuin loppuu. Voi, voi, voi. Tänään on semmonen erikoisjakso, että mulla on supersäkissä peräti kolme. Siis yksi, kaksi ja kolme. Semmoista vähän arvokkaampaa kasettia sitten. Mä ajattelin, kun mulla on toi supersäkkisäkki tuolla, niin tota noin, niin näyttää siltä, että, että tota noin, niin multa loppuu ensin laatikot ennen kuin supersäkki matskut, joten pitää ottaa vähän, vähän kiinni. Mutta niin kuin otsikossa sanotaan, se on jotain sateenkaareen liittyvää, niin, tota noin, niin odottakaapa vaan. Jes, ja se, semmonen piti vielä sanoa, että tota, ensi viikolla, silloinhan ei ole taas tota noin niin unboxeria, vaan silloin on live-lähetys, eli kuukauden viimeinen lauantai. Ja tällä kertaa meillä on e, Videospacein Italo-Krime-lähetys. Juu, kyllä, eli siis pari vierasta tulee tänne, ja sitten me puhumme semmoitteesta elokuva, <köhö> elokuva kenrestä kuin italialaiset rikoselokuvat 70-luvulta. Ja tässä nyt voisi olla yksi esimerkki siitä, siitä, mitä on krimi, krime-elokuva sitten, joo, eli silloin käsitellään näitä, mutta siis älkää, älkää suotta sitten odotelko ö, ensi lauantaina kello 10 uutta, uutta unboxeria, vaan odottakaa kello 17, niin silloin käynnistyy live. Tai no, tuleeko se kello 16 vai 17, ei ole vielä ihan lyöty lukkoon, mutta kuitenkin ymmärrätte pointti, mitä ajan tässä takaa. No niin, sitten kuulkaa, meillä on sitten tämmönen, tämmönen laatikko, jossa... Sisältö on vähän tuota noin niin semmonen aikuisempaan makuun, eli nyt perheen piltit pois ruudun ääreltä ja nyt sitten sadetakki yleisö, pistäkää sadetakit päälle, koska nyt mennään. Mä pistän itse tämmösen tuota noin niin hiipparilakin päähän, koska mulla ei ole sadetakki ja nyt sitä paitsi on talvi, vaikka mulla olisi sadetakki, se olisi kellarissa. Mutta niin kuin pistetään hiippari, hiippari, hiipparilakki päähän ja hehehe, aletaan sitten vähän unboxaamaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Niin. Joo. No niin, sitten ensimmäinen filmi meillä on tämmöinen kuin Tyttökoulun kiimatammat, no niin, sehän näyttääkin oikein, oikein tuota noin niin mukavalta tämä elokuva. Ja kuten huomaatte, tuota noin, niin tässä on pieni tämmöinen sensuuri käynyt, että kävi hakeen kirjakaupasta vähän tämmöisiä tarroja, millä voi ee, strategisesti peittää pahimmat, pahimmat kohtaukset tai pahimmat kohdat tästä, näistä kansista, tuota noin, niin ettei käy ikävästi sillä tavalla YouTube sensuurisetä iskeä ja poistaa koko videon sitten. Mutta kyllä ehkä te, joilla on vilkas mielikuvitus, voitte kuvitella, mitä esimerkiksi tässä näiden tarrojen takana on. Ja sitten sama koskee tätä takakantta sitten, missä on pari herraa ja kolme neitoa siinä sitten. Jossain jonkin sortin palaveerissä siinä sitten. Joo. Sisäoppilaitoksessa nuoret tyttöoppilaat ratkovat seksiongelmansa orgioimalla ja irstoimalla keskenään. Mutta kun se ei ratkaisu krooniseen munan puutteeseen, niin helppo on houkutella sekä miesopettajat että vaatimestarit mukaan yöllisiin panojuhliin, jossa todellakin sakkoliha sauhuaa koko rahan edestä. Aika hyvä termi, sakkoliha sauhuaa. No niin, siinä onkin tosi... Todella poliittisesti korrekti ottaen huomioon viimeaikaiset lööpit ja tuota noin, niin muutenkin tämmöinen kireä, tiukkapipoinen poliittinen tuota, korrektiuden aja, aikala, ajalla. Tämä on niin hienosti sanottu, tämä sakkoliha sauhua. Täällä kanavalla ei kauheasti välitetä tästä niin poliittisesta korrektiudesta, niin antaa kuule palaa vaan. Tuota noin niin, sitten hei, saman sarjan, niin tässähän tosiaan joo, tää on Club Amour julkaisia ja, ja kasetti numero 7, mulla oli ennestään jo yksi Club de Mourin kasetti ja siis näähän on sitä ihan ehtaa kamaa, eli siis kovaa, kovan luokan hardcorea, kyllä, että niin kun, mikä tekee näistä mielenkiintoisempia, näistä siis justiin näistä Club de Mourin, Da, de Mourin julkaisu, kuten näette, tämä on sama julkaisema. Eli siis ne on, ne on niitä harvoja julkaisijoita Suomessa, jotka sillain, niin kuin, ei mitenkään postimyyntiä, tai en mä tiedä mitä kautta näitä on myön, myyty, mutta niin kuin selkeästi näitä kasetteja, nämä on varmaan 80-luvun kasetteja sitten nämä, nämä tota Club de Mourit, ja näitä on sitten jossain kähjäisissä savukemyymälöissä sitten vuokrattu sitten kaikille näköisille sadetakityypeille sitten. No niin, tässähän on kyseessä sitten tämmönen elokuva kuin Kuumat kotiapulaiset, eli joku Aupair-homma. No niin, siinä 
lukee, että kun kuumat pikkukotiapulaiset pitävät palveluperheissään isänneltä koko ajan hännät pystyssä, niin emänät uhkaavat jäädä kokonaan ilman. Nanni, semmonen pikku homma tässä. Hyvin vaaleat ja hyvin, hyvin nuoret pohjoismalaiset tytöt lähtevät aupaireena kotiapuliseksi Keski-Eurooppaan ja keskittyvät hoitelemaan myös emäntiensä aviovelvollisuudet. Isännet ovat tyytyväisiä, kun saavat nuorta pillua yötä päivää, mutta emännät käyvät epäluuloiseksi ja ukoillaan koko ajan pussit tyhjänä ja loikkaavat lopulta mukaan menoa. Noin. Sillä lailla. Joo, semmonen vilmi. Sitten. Tää ei ole kuppi. Club de Mouria, vaan tää on joku erotic movie, mikä tää tämmönen julkaisija on. Tässä ei ole mitään julkaisijaa, mutta ää, siis tää oli kans, oli kans niinku ihan, ihan sitä itseensä kyllä tämä rahalla saa. Mitä sillä saa? Muuta kuin huippuseksikään seksielokuvan filmi, joka on tehty elokuvateattereita varten. Ui, 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 filmi, joka on tehty elokuvateattereita varten. Tää pitäisi lukea mainoksena niin kuin kaikissa VHS-kaseteissa. Varmin tapa päästä käsiksi timanteihin on makuuhuoneen kautta. Tarkoitus pyyttää keinot ja erotiikka on asena lyömätön. Äiti ja poika vauhdissa jetsetin keskellä yhdistään huvin ja hyödy. Suomen kielen teksti väreissä. 85 minuuttia. Äiti ja poika vauhdissa. Kuulostaa kyllä epäilyttävältä. Sitten hei, meillä on Kullervo Koivisto, sitä aitoa jynkkyä Suomesta. Raportti laiva tytöistä. Prostituuti on tullut Suomen ja Ruotsin väliseen laivalinkenteeseen jäädäkseen. Joo. Eli tää on laivalla kuvattu todella amatöörimäinen seksifilmi, jossa on ilmeisesti virolaisia näyttelijöitä sitten. Ja siis todella heikko tasoiselta vaikutti kyllä, kun mä kaappasin sitä. Siinä missä nämä kolme aikaisempaa, siis ne on ihan oikein filmille kuvattuja elokuvia, niin tää on niinku videolla kuvattu sitten. Kullervo Koimisto on varmaan itse kuvaillut siinä joskus 90-luvun alkupuolella tämmöisen videoelokuvan sitten. Oletko koskaan tullut ihmetelleksi, mitä merkillistä tapahtuu hyttisi seinän, seinän takana? Kuulet pitkin yötä vikinää valitusta ja voiketta, joka ei voi merkitä kuin yhtä asiaa. Olet oikeassa. Siellä pistetään lihaa piiloon. Usein rahasta. No niin, tämä on ollut varmaan tämmöinen skandaalin kärry. Skandaali. Varmaan ehkä tohon aikaan on ollut joku tämmöinen, tiedätkö, skandaali, että oi, 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 viron laivalle mennään ja sitten nussimaan. Tiedätkö, että siellä, siellä pyörii sitten, niin kuin, tiedätkö, Alan, alan neitoja sitten, mikä tarjoaa erilaisia palveluita. Siinä on varmaan joku tommonen ehkä takana sitten. Sitten frekvenssia geetteltä. Laces, Jamie Gillis, John Holmes. No niin, nyt puhutaan asiaa. Kaikki sadetakkimiehet, yhdistykää ja hurratkaa Jamie Gillisille. Se on varmaan kaikille tuttu ja varsinkin John Holmes. Se on er- varmasti kaikille tuttu. Joo, siinähän on kunno 70 voi jynkkyä. Ja julkaisena on Frekvensia GT. Mä en itse asiassa, ne, mitä mulla aikaisemmin on ollut, eli kova, kovaan kaman filmejä, niin on ollut niitä pinkki turkoosikantisia X-movie julkaisuja, mutta ilmeisesti niillä on näköjään tämänkin tyylin, tyylin tota noin, niin kansityyppi. FGT on, joo. Mutta niin kuin, joo, tää, nää tekee just, nää on just kiinnostavia julkaisuja nämä. Frekvensia Gete ja sitten toi Club de Moore, kun tosiaan ne on niinku julkaistu ihan aitoja oikeitakin elokuvia, että se on ollut tämmöinen joku hämäräperäinen sivutoiminta sitten, niin kun, että on suomalaisiin vuokraamoihin johonkin takahuoneisiin, on tuotu myös sitten ennen videolakia sitten näitäkin. Ja näitä on varmaan sitten videolain tulla tässä, niin näitä on ratsattu kyllä niin pois, pois sitten. Niin kun. Pois, pois tota noin, niin suomalaisten saatavilla. Sitten joo, raportti seksilomista, raportvideo, ja tämä taitaa olla videon ensimmäinen semmoinen niin sanottu oikea elokuva, siis tämä on joku tämmöinen komedia, ei tämä ei siis niin kuin pornoelokuva, vaan tämä on niin kuin joku saksalainen hauska komedia, näitä raportvideon julkaisuja, mulla on niitä jonkun verran löytyy hyllystä, ja ne on vähän samantyylisiä kyllä, Tuossa on raportti rantaseksistä ja tämä oli raportti seksilomista. Ja mulla on tässä samalla on SS-naiset rintamalla on report-videolta sekä Adolf Hitler perintö. Ää, mein Kampf, mein mikä toi on toi? Erään miehen ura. Niin, semmoista mutta löytyy ää, report-videolta, joo. Mutta tämä on siis niinku, joo, joku semmonen tosi, tosi leimejä. Leffoja mun tietääkseni, eihän noita nyt kukaan pysty katsoa niin kuin oikeasti. Siis ellei, ellei nyt todellakin ole niin kuin alaa vihkiytynyt henkilö, mutta niin kuin minä en ole. Siis jos puhutaan saksalaisista seksikomedioista 70-luvulta, niin en välttämättä voi sanoa, että olen alan ylin asiantuntija tai ystävä. Mutta meillä on sitten taas Kullervo Koivisto, Production Presents. Ja tässä on kyllä ihan hyvä, että mulla on näitä tarroja, nimittäin tämä on varsin, 
Varsin kyllä irvokas kansi, teini anal orgiat. Joo, tää oli siis joku, mikä tää nyt oli, sitten... Nuorten teinityttien sieniretki kesässä luonnossa sai yllättävän käänteen, kun metsävartija yllätti tytöt itse teosta. Onneksi käänty, kaikki kääntyi seksin puoli, kun tytöt saavat ryhmään se ei eniten asiantuntevaa hoitoa. Joo, whatever. Mutta hei, täällä oli taisi olla väärä, väärä kasetti sisällä. Täällä oli joku tämmönen Toast Young Girls, eli se on varmaan ihan eri, eri filmi sitten. Että nyt kyllä harmi, harmi kyllä, niin kuin tuli, tuli sitten Kullervo-asemesta joku tämmönen amerikkalainen elokuva siihen sitten. Sitten meillä on kaikki taas. Jone Holmesi, siitä ei ole epäilystäkään, kuka Jone Holmesi on. Uusi Suomessa ennennäkemätön Holmes. Jon Holmes, kaksi pitkää filmiä. Mä en muista millään, siis, mä, siis tässä on kaksi leffaa, mutta niin en nyt osaa sanoa. Mä siis kaappasin tämän jo, mutta en osaa sanoa kyllä, mitkä niiden ni- filmien nimet on. Mienkäpä katsoa sitä videospacea siellä, kyllä niin on, on tota noin niin... Öö, on tuota noin, niin tämänkin filmin tiedot sitten, niin, tuota noin, niin löydät, että mitä elokuvia siinä on. Ja siis vaikea kyllä sanota, kuka tämän on julkaissut, tässä ei ole mitään mainintaa niin kuin julkaisufirmasta kyllä. Tämä kasetti Basfi viittaisi niin kuin 90-luvun alkuun, koska se on julkaissut, mutta niin kuin siis siihen kyllä niin kuin tiedot loppuu, että niin kuin näissä on paha tapa näissä... Esimerkiksi Kullervo Koivisto ja näissä, niin niissä ei lue mitään, mitään julkaisia, vaikka siis tuossa lukee Kullervo Koivisto Presents, mutta siis ei ole mitään niin, niin sanottuna videolafkaa, joka se on noista julkaissut, ja ainakaan on informoitu siitä katsojaa kyllä. Joo, mutta se on Jone Holmesia siinä sitten. En mä oikeasti, en mä näitä ole katsonut, en tietenkään, mutta niin siis en, en tietenkään, minä hänen tämmöistä roskaa katsele, niin, tota no, niin mun on vaikea kyllä itse elokuvista sanoa mitään, että mun pitäisi joku, joku, joku tämmöinen alan asiantuntija ottaa, me voitaisiin ottaa tämmöinen live, live-lähetys tämänkin alan filmeistä sitten, niin sehän voisi olla hauskaa, eikö se olisi, eikö se olisi hyvä live aihe? Kuka sitä nyt tulisi, kuka sitä tulisi vähän, vähän tota noin niin... Erotiikka liveen, tota no niin, heittäkää kommentteja. Kullervo Koivisto, Seksy Models 2. Joo, siinä on Seksy Models. Oho, Tarra on ilmeisesti lähtenyt irti tosta, eipä kuvata kantaa. Enpä siinä tuli vähän jo, vähän jo niin tuli raskauttava materiaali siitä. Tracy Adamsin ohjaama jatkosarja Seksy Models 1 on kiihkeä kertomus kolmas sivun tyttöjen, tyttöjen kuumissa seksikkailusta Helsingissä. Parasta Kullervo Koivisto laatoa. No niin. Uskotaan, uskotaan, että se on parasta laatua. Ja sitten mulla oli tässä tämmönen erikoinen Max ja Moritz. Und ihre erotische Streiche. Ah, die eine leere Lampen, die gelle Helene. Joo, hei, hei, come on. Schön Susning, Musi ist unterlöschis, Susling. Joo, mutta ymmärsitte, tällainen Arnold Schwarzenegger-tään ty- niin kuin murteella äänet, että tämä on saksalainen kasetti. Ja tämä oli 30 minuutin nauha, tämä on joku kummallinen, eroottinen, piirretty, vaikka siis mikään erootti, erottismi on tästä, ka- erotiikka on todella kaua, kaukana tämmöisestä, että siinä on tyhmän näköistä piirastyötä ja niin kuin tommoista. Tämä on semmoinen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, semmoinen, mikä sä löydät jostain kaapista, sä saat hihitellä sille vähän aikaa, mutta niin kuin, ei mitään muuta, ei mitään muuta annettavaa siinä. Sitten, niin nuori, mutta munahullu. <laughs> no niin, first class, no niin, tää oli kyllä first class ja tää, tää tota, kuvausteksti tässä, tai nimi siis. Ja tääkin oli sitä kovaa kamaa kyllä. The Brat, pääosissa Jamie Summers. Sehän on, sehän on jokseenkin ehkä kuuluisakin näyttelijä tää Jamie Summers. Kai, niin, mulla on kerrottu tai jotain, mä, siis en mä tiedä missään mitään. Ja siis tää on niinku tää 80-luvun, olisiko tää videolle kuvattu vai peräti filmille, että niinku näitä siis ihan oikeita elokuvia, mitä silloin tehtailtiin, niin on sitten julkaisia. Tässäkään niinku ei, ei oikeasti mitään, että ö, mitään tietoa. Julkaisu Pohjoismaassa VDCAB, ei, ei sano mulle mitään, ja First Class tuotemerkkinä ei sano mulle mitään, ja koska tää on julkaistu, en osaa sanoa, mutta niinku siinä se nyt sitten on. Jököttää niin sanotusti tämäkin. Niin, nuori, nuori, mutta munahullu elokuva siinä sitten. Sitten me, meillä on... Oh. <laughs> 
supertähdet revat levällä. Eli supertähdet revat levä, levä, levällään on sitten tämä, tämmönen, tämmönen niin koko perheen elokuva on sitten tässä, tästäkin löytyy tätä laatikosta sitten. First class, ensiluokkainen first class julkaisu mahtavasta elokuvataiteen klassikosta. Joo. Okei, 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 okei. Misbehaving. No niin, siinä on tämmönen tyttö, joka on varmaan käyttäytyy huonosti sitten jo omaksin pahvikantinen julkaisu. Ja tota noin, niin onko rakkaus vai raha tärkeää? Tämän kauniin leisleen ikunen kyllä Kysymys 13 avioliiton, 13 avioliiton jälkeen. Okay. Kun Leslie järjestää suuret kutsut, on kuokkavieraana piru ja valkoinen tuonpuolinen läsnä. Paremman puutteessa he löyvät vetoa, kumpi on Leslielle tärkeämpää. Kumman Leslie valitsee ja kumpi on voittaja. Miss Behave on yksi parhaista tyttösfilmeistä, jossa huumori kukkui. Ihana hauskaa ja eikä vauhtia puutu. Tässä oli se erikoinen, että tässä hän näytteli toi Billy, äh, siis tuosta Predatorista, eli siis Johnny Landham näytteli tässä, siis tämä ei ole mikään kova, kova elokuva, vaan siis tämä oli tämmöinen joku seksikomedia kyllä, mutta niinku, kyllähän siinä oli ihan menoa kyllä, ja siinä on hauska nähdä kyllä tota no, niin, Sonny Landham, eli Billy Predatorista, niinku, tosi toimissa kyllä siitä, että jos, jos nyt mu, siis niinku, keksimällä keksii, niin se on ainoa asia, mitä niinku tässä, niin mulla on sanottava tästä filmistä, koska en siis ole tätäkään kyllä katsonut, mutta siis tuttu, siis omaksi ei tyllä todellakaan mitään hardcorea Suomessa levittänyt, että siis pehmo, pehmo vilmi tämä on, ja sitten niinku tämä pahvikantinen ei, ei nyt varmasti näillä ole mitään kauheita arvoa. Oi, 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 okei, 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 no niin, no niin, sit vähän masen. Tämä on just tätä seksihurjastelua Budapestissä. Tämä on just tämmöinen, niin kuin, tiedätkö, pornokaupa. Siis näitä oli 90-luvulla, siis varmasti tuhansia julkaistu Suomessa. Kymmeniä tuhansia erilaisia filmejä julkaistu Suomessa. Näitä on ratsattu paljon varmaan eri, eri videovuokraamista silloin 90-luvulla pois. Eli siis varmaan tosi geneerinen filmi. Ei tästä sen kannata sen enempää puhua. Ja tämä oikeastaan oli ainoa tämän, tämän tota, varmaan niin kuin tämmöinen... Mainstream, tai no miten sen sanoisi, niin kuin varmaan ainoa tämän laatikon semmoinen, uh, tommonen, en mä osaa pistää tota mikään lokeroa, mä yritän sanoa siis semmoista, mikä ei ole mitenkään, okei okay, sanotaan näin, että ei missään mielessä niin kuin kiinnostava pornojulkaisu, niin kuin siis tommonen tusina, tusina tuotanto, tusina julkaisu, sitä mä yritän tässä sanoa. Joo, sitten oli tämmönen kuin Kullervo Koivisto taas, Young Doctor, suomalaisten hoitsujen ja lekurien seksiseikkelteho osastolla. Joo, se on semmonen ensimmäinen suomalainen seksikäs saira- sairaalaseikkelu, lekurien teho osastolla tapahtuu, no siltä vähän vaikuttaa kyllä. Taaku varmaan Kullervo Koivisto laatua. No sen verran mitä mä niitä, tätä Kullervo Koivisto laatua tuossa kattelin, kun tota noin, niin näitä kaappasin, niin kyllä se on niin kuin aika tasa, tasalaatuista laatua kyllä, että niin kuin Ehdottomasti, jos 90-luvun kotimainen tämmönen, tämän alan elokuva kiinnostaa, niin varmaan Kullervo Koivisto on mies, ketä öö, keräillä sitten. Sitten meillä on niin kuin viimeisenä näistä alan filmeistä, niin on, on kyllä niin kuin todella, todella niin kuin törkiä, törkiä päjäys tämmönen... Niin kuin Vähän arveluttava aiheeltaan kyllä, varsinkin ottaen tosiaan nämä viimeaikaiset lööpit ja kaikki karmeudet huomioon, niin meillä on tämmöinen tuota niin namusetä-elokuva kyllä, että niin kuin, mä en edes tiedä, kehda, kehtaako mä näyttää niin kuin tätä, mutta niin kuin, siis tämä on amerikkalainen elokuva ja kohtalaisen tunnettukin, eli Candyman 2, namusetä 2, hyvästit lihalle. Joo, eli Candyman on tosiaan Tony Dot Toddin näyttelemä tämmönen unihahmo, joka sitten tunkeutuu ää, todellisuuteen, tai se fantasiahahmo, kun sitä kutsuu tarpeeksi monta kertaa sitten tuota noin, niin sen nimeä peilin edessä, niin Candyman saapuu ja sitten tappuu. Eli siis kysymys, jos nyt joku ei ymmärtänyt tätä mun vitsiä, niin siis kyseessä ei ole suinkaan enää 
Tämä nyt mä, mä kävin jo kaikki pornot läpi, niin kyseessä on tota, no, niin tosiaan niin kuin kauhuelokuva. Ja jatko-osa ja Candyman ykkönen oli ihan hyvä. Muistaakseni mä oon nähnyt tämän ehkä kerran kaksi joskus 90-luvulla, ja en ole kyllä kokenut tarpeelliseksi ehkä katsoa sitä uudestaan. Että aika, aika mitään sanotumatonta jatko-osa tämä kyllä oli tämä. Candyman 2 hyvästi lihalle sitten. Joo, eipä sitä oikeastaan sen enempää on mulla mitään sanottavaa. Sitten mulla oli joku tämmönen menestyksen maku. Jukka-Pekka Palo näyttelee siinä. Ja tää näytti ihan hauskalle, ihan hyvälle kotimaiselle filmille kyllä. Kerrankin vähän erilaista, tiedätkö. Tää on tämmönen juppikulttuurista kertova elokuva ilmeisesti. Joku mainostoimisto äijä niin sitten joutuu vähän sitten niin makeen elämän pyörteisiin siinä sitten. Tämä varmaan aika perinteinen juttu, mutta tavallaan niin kuin ehkä jossain määrin tämä kiinnostaisi kyllä meikäläistä katsoa. Niin sen näkisi vähän sitä niin 80-luvun ajan kuvaa ja niin kuin semmoista niin harvemmin nähtyä ehkä ju- juppikulttuurikuvausta niin Suomesta 80-luvun alku- tai keskiväliltä kyllä. Joo, se voisi olla ihan mielenkiintoinen aika matka kyllä. Tarvii kyllä pistää, pistää katselulistalle tämäkin sitten jossain, Fuck man. jossain vaiheessa. Sitten tässä oli joku vielä tämmöinen Video Expressin iskujoukko chat. Joku on saatana syönyt tästä tämän kylki kylkikannen kokonaan. Eli tässä on vain etu- ja takakansi. Tämä on se, missä vissiin Mel Gibsonin varmaan yksi ekoja filmejä, siis tehty ennen Mad Maxia vissi. Vai onko Mad Maxin jälkeen vähän? Siis sieltä Mad Max ei ollut vielä mikään kauhean iso juttu, tiedätkö? Siis oikeastaan Mad Max tuli vasta iso juttu, sit kun tuli tuo Road Warrior, eli jatko-osa, siis tuli vuonna, tuliko se nyt 82 vai 83, niin sitähän tuli silloinhan Uh, Mel Gibsonista tuli iso homma, että ei se ensimmäinen Mad Max vielä lyönyt sitä sillä niin tavalla maailman tietoisuuteen ainakaan isommassa mittakaavassa, mutta niin kuin, tämä oli mun mielestä vähän sen jälkeen, siis ainakin ennen Road Warrior oli tehty tämä, tämä sitten, en ole katsonut, kulman mukaan helvetin huono, mutta niin kuin, siis jo löytyy, siitä löytyy toi Showtimekin julkaisu, mutta niin kuin, se on muutama vuoden tuossa hyllyssä maannut, enkä, enkä ole nyt saanut aikaiseksi sitä katsoa, enkä varmaan se saa ikinä aikaiset katsoa sitä todennäköisesti. Sitten hei, oli tässä joku tämmöinen vielä paskala ja joku tämmöinen jokiralli taas niin kuin uh, uh, jo, joku mitään sanomaton komediafilmi tälläin myyntikasettina, ei mitään arvoa, mutta hei, nyt ensimmäistä kertaa muistaakseni tuli vastaan tämmöinen kasetti, mikä sitä on tosi homeessa, siis tää on hometta täällä sisällä. Joo, ja siis tämä on ihmeellistä, että tämä on vielä tämmöinen niin vähän uudempi myyntikasetti, että niin kuin aika harvoin tällään käytä. Tätä on varmaan säilytetty jossain niin kuin tosi kosteessa tilassa tai jotain, että se kosteus on päässyt sinne ja sieni itiöineen sitten ne on alkanut kasvaa tuolla. Mutta niin kuin, siis en todellakaan niin kuin halunnut pistää tämä, tätä kyllä niin kuin siis nauhuriin sisään. Ja ehkä siis tota, tuon kyllä pystyy, sillain, niin kuin, pystyy varmasti putsaamaan tuolta, mutta se on vähän työlästä kyllä. Eikä todellakaan niin kuin, ole semmoinen homma, mikä jaksaisi niin kuin, näin, näin niin kuin, arvottoman filmin kohdalla tehdä. Mutta siis toki, jos olisi joku vähän harvinaisempi video, niin kannattaisi kyllä niin kuin, putsata. Esimerkiksi se putsaamiseen riittää, jos se vaikka niin kuin, sitä, niin kuin, kelaa edes takaisin jo niin kuin, siis, kymmeniä kertoja. Se, se alkaa jo auttaa varmaan tuohon homeisuuteen. En tiedä sitten, vaurioittaako se sinänsä niin kuin, tuota kasettia, mutta niin kuin, kyllä sillä varmaan niin kuin, pääsee... Osittain eroon tuosta. En mä tiedä, hei, jos joku on tehnyt täällä tuon homeenpuhdistusoperaation kasettillinen, niin kertokaa tuolla kommenttikentässä tai chatissa, niin kertokaa vinkkejä, miten se tehdä. Siis mä en aio, aio sitä kyllä tehdä. Niin kuin oikeastaan mä voisin antaa, tehkö niin kuin... Ah, saatana! Homeiset täällä! Mitä home, homepaskoja kattella, saatana! Niin, saatana. Vie, vie terveisiä niille akvoille sinne tota, no, niin videokasettiin ja helvettiin, saatan, että siitä sait. Niin, siinä, siitä sait senkin, sakeli homepaska. Yes, ja sitten on vielä. Oi, 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 mitäs meillä on? Kolminkertainen, ui, ui, ui. Eli kolme kertaa, kolme kertaa sateenkaarta. Eli kolmen koppa, oi, 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 oi. Kolmen kopla, galaksiina ja 
Oi, 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 he ratsastivat hui, oi, yhdessä, ihi, oi, oi, ai, 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 ja kaikki on siis sateenkaari Nordic Video, eli ellei, jos niin kuin joku sarja Suomessa olisi ehkä se eniten keräilyin, niin mä ehkä voisin sanoa, että se on varmaan nimenomaan tämä sateenkaari, kyllä. Ja nämä kaikki oli betakasetteja, kyllä. Nämä kaikki oli hyvässä kunnossa, mä oon ne kaapannut joskus aikaa sitten. Ne oli odottamassa tuolla mun supersäkki laatikossa. Ja siis niin kuin tarkoitus oli käydä niitä yksitellen läpi, mutta koko ajan tuli postissa jotain niin kuin ui ui kamaa, niin kuin mikä piti pistää heti niin kuin tuota noin, niin käsittelyyn sitten, niin sillä, sillä niitä on kertynyt tossa, mutta niin kuin, hei, ei, kai teille tämmönenkin käy ihan hyvin, että niin kuin kerralla yksi kolme, kolme yhden hinnalla sitten. Joo, Galaxina, tää on aivan mahtava kansi, niin kuin, siis mä oon aina tykännyt tästä, ja joskus niin kuin, tosi kauan sitten niin kuin, Tampereen elokuvaa tässä niin kuin, kattelin tätä, että se oli tää myynnissä, ja, mutta se, oli, se taisi olla silloin, että se oli tosi kallis, ja mä en oikein viittinyt silloin ostaa, kun tää näytti siltä, että okei, siis tää on kallis, ei mulla rahaa ostaa sitä, ja tämä näytti vähän sellainen tyhmältä, että niinku, okei, tämä on varmaan joku jokkifilmi, niin kuin onkin. Tämä elokuva voitti kansainvälisessä tieteis- ja fantasiafestivaaleja seuraavat palkinnot, tuomariston erikoispalkinto, arvostelujen palkinto, paras elokuvapalkinto, yleisön äänestys, aika tunti 22. Joo, mutta siis, eikö tämä ollut vähän niin kuin, tämä on niin kuin, vähän niin kuin Barbarella klooni, tämä, tämä tota, galaksiina. Jumalauta, siis mä oon sen, mulla löytyy tätä... Tota, Äh, löytyy, löytyy semmonen halpis Blu-ray, missä on niin joku toinen filmi ja tää filmi samalla levyllä. Ja kyllä mä sen katsoin ja ei se nyt kyllä nyt ihan mikään hauska, mikä älyttömän hyvä kyllä tainnut olla kyllä tämä filmi. Ja siis oliko tää sen ohjaama William Malonein ohjaama, kun mikä sama tyyppi, ketä on tehnyt tuon Creature. Kaikki varmaankin on nähnyt Creaturein, sehän on huippu, huippu science fiction alien klooni kyllä. Vittu, siis mä, saan, mä en, en me pistään päätä pantiksi, että oliko tämä just William Mal- Malonein ohjaama tämä. Mutta niin jotenkin mulla tulee tämmöinen muistikuva jostain, että olisi ollut. Mutta niin kuin, joo, ehdottomasti, ehd- kyllä niin kuin, siis todella, todella harvinainen kasetti kyllä. Ja vaikkakin on beta, mutta niin kuin, silti on kyllä niin kuin, hyvä hankinta kyllä. Hyvä kuva, kunto tarkastettu Saxon, Sanyön nauhorilla 14.4.2018, widescreen 1.8, niin tosiaan. Se mikä muuten on hyvä puoli, nämä on tosi usein nämä Nordikin nämä sateenkaarifilmit, niin kuin mä oon oikein kiinnittänyt huomioon, niin ne on tosi monesti niin kuin widescreen kuvalla, mikä on ollut kyllä niin kuin aikamoista luksesta siihen aikaan. Öö, siis siitähän se tuli, että tiedätkö, niin kuin, kun leffoja tuotiin, tiedätkö, niin kuin, filmiltä videolle, niin arveltiin, tai siis niin olikin, että suuri, suuret katsoja mä, niin kun, joukot halusi, niin kun, että ne ei tykännyt mustista palkista niin kun, tiedä, television ylä- ja alareunasta, joten ne piti pen and scannata tai kropata sieltä reunasta pois, niin tota, sillä se sopii sillä niin kun, tele, televisioon siihen neljä suhde kolme kuvaformaattiin. Mutta niin jostain syystä nämä on tota, noin niin haalinut nämä Nordikin videot, semmoisia mastereita, missä on yleensä ne boksit ollut, mikä on niin kuin, todella, todella tota, noin, hieno asia kyllä, ja se on, pitää, se on semmoinen juttu, mitä kannattaa kyllä arvostaa, mikä entisestään lisää kyllä niin kuin, näiden, näiden tota, kasettien haluttavuutta. Kolmen kopla. No niin, tämä on sitten joku, siis tietysti voi arvata paljonkin tästä kannesta, että kyseessä on Western, niin en ole tätä kyllä nähnyt, mutta niin kuin kuulema, Tämä on, on kyllä kovimpia westerneitä, siis, niin kuin, siis sanomattakin selvää, että siis todella harvinainen ja arvokas kasetti kyllä tämä on. Lännen kolme pelättyä, häikäilemätöntä kangsteria ovat lyöttäytyneet yhteen. He terrorisovat kaikkea ja kaikkia. Heitä yhdistävä tekijä on rahan himo ja pienemmänkin saalin vuoksi he ovat valmiina tappamaan. Joo, sehän oli hyvin, hyvinkin perus, perus juonikuvaus kyllä sitten, sitten niin länkkäriin. Varmaan on hyvä filmi. Täytyy katsoa, täytyy katsoa. Ja siis varmaan italialaista alkuperää en nyt ihan paskaa puhu. Tämä on amerikkalainen filmi, tämä Galaxia kyllä. Ja hei, siinähän meillä on Boot Spencer ja herra ratsastivat yhdessä. Hei, mullahan muuten on toi, se toinen uudempi Nordikin video, mutta tämähän on siis paljon helvetisti siistin pitää sateenkaarikansilla varustettu kyllä tietysti. Meksikolaisen rosvoliko terrorisoi maata, kunnes vankilasta vapautuu mies, jolla on kana kynittävänä. Rosvolikon johtajan kanssa. 
Hän löytää neljä pelotonta miestä ja sota on syttynyt. Vauhdikas western täynnä toimintaa. He ratsastivat yhdessä. Joo. Bud Spencerihan oli, oli kyllä, niin kuin, sehän on eniten tietysti tunnettu näistä äh, Terence Hillin kanssa tehdyistä komedia, turpaavitokomedioista, mutta Bud Spencer on kyllä ollut ihan tällainen vakavastikin otetuissa, vakavasti otettavissakin elokuvissa. Mä en osaa sanoa, onko tämä yksi niistä, koska mä en ole ihan varma, onko mä nähnyt sitä, mutta yksi westerni, mikä mä katsoin, missä oli toi James Coburn, se oli toi, mikä sen nimi oli, mä en muista, se oli se veristen saappaiden kukkula, niin siinähän se oli, tota noin, niin oli, se oli aika vakavasti otettava filmi kyllä, että kyllä Bud Spenceri semmoiseenkin hommaan taipuu, vaikka onkin tunnettu eniten komedioista, komediafilmeistä, joo. Siinä, hei, siinä oli semmoset, semmoset kolma, kolme sateenkaari kovista siinä sitten. Oi, 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 yes, yes, eh. Ja siinä on vielä kolme avaamatonta laatikkoa. Ja hei, tosiaan niin muistakaa se, ensi viikolla on live-lähetys. Ja tuota noin, niin mitä muuta, mitä muuta, no tietysti perus, että menkää videospessin kattoa ja rekkatkaa sinne ja tehkää listaa. Ja muistakaa tykätä videosta ja kommentoida, tietysti ne on ne perushommat. Mutta semmosia hommia, että hei, heittäkää mulle tota, heittäkää mulle tonne vaikka kommenttikenttää jotain semmosia, mitä te haluaisitte nähdä, siis sen jälkeen kun nää, nää, tota, nää laatikot loppuu, niin heittäkää mulle jotain, jos, te, jos teillä on jotain niin ohjelmaideaa, mistä te haluaisitte, niin kuin, onko jotain tänne niin hyllyyn, hyllyyn liittyvät, käyisi hyllyjä läpi, levittäjiä läpi tai jotain semmoisia aiheita, mistä mä voisin tehdä joku ohjelma. Mä en vielä oikein ole, en ole välttämättä tiedä, minkälainen se tulee olemaan, mutta niin kuin, on tässä vielä aikaa miettiä kyllä ihan hyvin. hyvin. Ja, tota, no, niin yksi, yksi juttu, mikä mä ajattelin, että jos ei teitä kai, kauheasti... Niin kuin haittaa se, niin ajattelin käsitellä vähän noita dvd ja blu ray levyjä vähän harvinaisempia sellaisia. Tuota, semmoinen, semmoista jaksoa on tässä niin kuin miettinyt sitten, että katsotaan, mitä tässä keksitään. Mutta tuota noin, niin aika on lopetella tältä erää. Tästä onneksi tuli vähän lyhyempi jakso. Tämä ei mennä taas 40 minuuttia ihan ai, ai, mukavaa vaihtelua. Ne oli tämmöisiä tuhmia kasetteja sitten, ja tuota, noin, katsotaan vielä Tää oli, tää oli mun, mun suosikki tää kyllä, ehdottomasti tää. <laughs> ja tähän, tähän kuvaan on kyllä niin kuin aivan, aivan niin kuin tuota no niin täydellistä lopettaa tämä mahtava jakso. Jees!